在做什么？为什么这么做？我不明白你在说什么。别再演戏了。你刚刚做什么？我没有看到吗？啊，刚刚那是师傅他氧气罩歪了，我想给他摆摆正的。果然是近墨者黑啊，连狡辩的方式都跟路飞儿一模一样。兰姨对你这么好，你为什么要害他？如果对我的压制也叫一种好的话，那他确实对我不错。你把他的爱当做压制，难道不是吗？我喜欢设计，他非要让我学剪裁。我想要出国读书，他却把我困在这个小工厂里面，埋葬我的设计梦，埋葬我的一生，然后再假装慈悲的站出来赏我一口饭吃。这难道不是一种压制吗？原来你就是这样想兰姨的。你知道兰姨为什么不让你学设计？那是因为兰姨知道你在设计上没有天分，怕你走弯路、钻牛角尖，所以才让你学的剪裁。他知道你细心努力、上进，他觉得你在剪裁上可以大有作为。兰姨不让你出国，是觉得想让你留在他的身边，继承他的衣钵，将织锦传承下去。你不要再花言巧语了。你们都是骗子，你们全都在骗我。他说把皮箱紧抵押出去，是为了挽救工厂，其实是为了留给你。这十几年是我陪着他、守着他、照顾他，你又在哪里苏北？我问你，你出了这张脸，你到底哪一点比我强？凭什么所有人都要围着你转？凭什么皮箱紧要留给你？皮箱紧，所以你是为了皮箱紧才把来姨害成这样？不是我，这一切都是他咎由自取。如果当初不是他贪心，不肯把工厂抵掉，他就不会变成现在这个样子的。皮香锦，瑜伽，你想要皮香锦，没有人跟你争。可你为什么要把来姨害成这样？还不都是你们逼的吗？苏北，你不要装出一副道貌岸然的样子，你这样只会让我觉得更恶心。我再给你最后一次机会，是不是顾言让你做的？顾言，这跟顾总有什么关系？我只是为了拿回属于我自己的东西。他变成这样，也是因为他咎由自取。其实，在设计稿流出的那天，我就怀疑你是顾言的人了。那天在医院，你见的人是路飞儿吧？好了，既然呢，我们已经认识了。我就先不打扰你了，等你的消息，千万别让顾总失望哦。是路飞儿，那又怎样？你的设计稿是我偷的，也是我给他的，但这跟顾总没有关系。在进入顾氏工作之前，我根本不认识他。瑜伽，你还真是冥顽不灵啊！那天我假借衣服的事情向你发难，没想到你当天就去找了顾言。其实顾言一直都在利用你，他假借工厂的事情，一是要栽赃给陆南，二是要嫁祸给顾承泽，挑起他们两人的斗争，把顾承泽赶出顾氏，保全他在顾氏的地位。瑜伽，只要你交出顾言犯罪的证据，我会向法院申请，对你从轻处罚的。这所有的事情都是我一个人做的，跟别人没有关系，而且顾言也不是你想的那样的。你不是说你不认识顾言吗？你喜欢他是不是？佳佳，你不要再傻了。顾言他根本就不爱你，他前几天还跟我表白呢，他想像骗你一样骗我，利用我。苏北，你怎么这么卑鄙啊？你有了路南还不够，你还要勾引顾言。顾言爱的人是我，他不会给你表白的，一定是你，你勾引他，你诱惑他，是不是？你看看你现在的样子。兰姨看见了，他会有多失望？我从来都不奢望他会对我有期望，所以我也不在乎他对我失不失望。我只是想拿回属于我的东西而已。你知道吗？皮香锦自始至终都不是我的，是兰姨留给你的
你把我当三岁小孩是不是？你现在的样子，跟三岁小孩有什么区别？是，兰英是把皮相金抵押给露娜，可那是给工厂救急用的。但你不知道吧？保存皮相金的口令和密码是你的名字和生日。另外，兰英还立了一份遗嘱，把工厂也留给了你。不可能，你在骗我！你说的不可能。事到如今，我没有必要再骗你了。兰姨一心把你养大，小心呵护你，你却是这样对她。就算兰姨能原谅，我不能。我就是要告诉你事情的真相，我要让你在自责中度过，我要你痛苦一辈子